الطريقه الثالثه عندنا لازم يكون عندنا كمان الكترو او عاده بسموها ماجنتي عادة الماجنتيك بنستعملها أكثر للشورت سيركت. ما طلع هذا معك خلص مش مشكلة المرة الجاية. شو تبغى في شورت سيركت؟ إذا ردينا رجعنا طلعنا على الكيرف نفسه طبعا هنلاقي الكيرف تبع السيركت بريكر لسه لو ولسه هون عندي كرنت وهون عندي زمن وهذا راح يكون مثلا الريتد كرنت اي ريتد راح الاقي هذا الخط موجود والثيرمال بروتكشن موجود في السيركت بريكر لكن راح الاقيه هون ان تبقى معينه راح ينزل الخط هذا بهذا الشكل هذا هون هو الماجنت والماجنتيك مبدا مبني على اساس انه عند نقطه معينه في ثريشولد معين راح يوصلوا الكرنت راح يحرك ماجنتيك ديفايس بداخل البريكر الماجنتيك ديفايس في هاي البريكر راح تتحرك خلص بزمن ثابت والزمن عاده اظن هذا تذكر ما طلعنا عليه كان بين 20 ل 40 ملي سكند كان الرينج تقريبا من 20 ل 40 ملي سكند طبعا تذكر انه البريكر لما بتفصل بدها تفصل الكرنت والكرنت اللي موجود ممكن يكون عالي فلازم تكون ريتد لهذا الكرنت يعني لما بقول بريكر هاي مثلا بدها تكون 1000 امبير 1000 امبير يعني ال 1000 امبير الكونتاكت تبعون البريكر لما بدهم يفصلوا بدهم يمنعوا ال 1000 امبير انهم يكملوا راح يصير في عندنا شراره راح يصير في اركينج راح يتاين الهواء ما بينهم فمش اي بريكر تقدر تفصل اي كرنت بدها تكون مخصصه لهذا الكرنت حتى تقدر تقدر تفصله اذا عندنا هون هاي المنطقه هون ماجنتيك وهاي ثيرمال الثيرمال مناسبه لل الاوفرلود اذا صار عندي اوفرلود لفتره قصيره بيتحملوا اذا صار اوفرلود لفتره اطول شوي راح يفصل ويحمل الجهاز لكن اذا صار عندنا عاده شورت سيركت راح تكون الحمايه هي ولذلك في البيت عندك اذا صار مثلا صار شورت سيركت بين سلكين راح يكون اللي بيشتغل او اللي بيفصل هو الماجنتيك لكن لو انت مشغل مثلا هيتر وفي عليها اوفرلود وضلت لفتره طويله اللي بيكون فصل هو الثيرمال اوفرلود خلص الماجنتيك يا الكرنت بكون اقل يا بكون اكبر، اذا كان اكبر راح يفصل مباشره. الثيرمال راح يصير يحسب الزمن اللي موجود راح يتراكم حراره، كل السيرفي بريكرز لهم كيرف زي هذا وراح تلاقي انه بكون بكون لوغاريثميك هون ولوغاريثميك هون، هاي الطريقه الثالثه للحمايه وعاده راح نستخدم مجموعه او تشكيله من هاي الطرق الحمايه.